ఆర్టీసీ గవర్నమెంట్లో విలీనం చేయడం వల్ల మేము చాలా సంతోషపడుతున్నామండి చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు అంతకుముందు ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏంటంటే మీరు కష్టపడండి మీ అనకాలు నేను ఉన్నాను మీకు అన్నదండగా ఉంటాను అని చెప్పి ఒక పెద్ద కొడుకులాగా ఉండి మా కష్టాన్ని దోచుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉన్నారు తప్ప మమ్మల్ని విలీనం చేస్తానన్న ఆలోచన ఎప్పుడూ లేదు అలాంటిది ఇప్పుడున్న జగన్ గారు అసలు విలీనం చేస్తానన్న మాట మా కష్టాన్ని మా ఆకలి తెలుసు తెలుసుకొని ఆయనంతా ఆయనే విలీనం చేస్తానన్న హామీ ఇచ్చి ఆరు నెలల కాలంలోనే విలీనం చేసి మాకు జనవరి ఫస్ట్కి కొత్త సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేసినట్టు మా యాభై యాభై రెండు యాభై ఐదు వేల కుటుంబాల్లో కూడా చాలా సంతోషాన్ని నింపినందుకు చాలా ఆనందపడుతున్నాము ఆకలి తెలుసుకున్న కడు ఆకలి తెలుసుకొని కడుపు నింపిన ఆయనే మా జగన్ అన్న ఆయన మాకు దేవుడు ఇక నా మాకు గుండెల్లో ప్రాణం ఉన్నంత మటుకు మేము ఎప్పటికైనా సరే జగన్కే అండగా ఉంటామని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నేను మేము నేను కాపండి నేను పక్క టీడీపీ ఇంత మటుకు నేను జగన్కి ఓటు వేయాలా వైఎస్ఆర్ టైంలో కూడా నేను ఆయనకు ఓటు వేయాలా ఆయన నా ఆయన ఆయన హయం ఆయన హయాంలోనే నాకు ఉద్యోగం వచ్చింది ఇప్పుడు జగన్ అన్న టైంలో మేము విలీనం అయ్యాం ఇప్పుడు బాధపడుతున్నా ఎందుకు నేను వాళ్ళకి ఓటు వేయలేదని నేను విజన్ గల్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి ఆయన దేవుళ్ళే కొలిచాను అలాంటి దేవుడే విలీనం అవ్వదని ఖచ్చితంగా అంతమంది స్టేజ్ మీద చెప్పేసినప్పుడు ఆహా మా దేవుడే చెప్పేశాడు విలీనం అవ్వదు అన్న దీని మీదే ఉన్నాం అలాంటిది జగన్ అన్న మాట ఇచ్చాడు మాట తప్పకుండా విలీనం చేశాడు దీనివల్ల మా కుటుంబాల్లో ఎంతో ఆనందం అంటే చాలా చాలా సంతోషపడుతున్నాం మేము మాది చాలీ చాలా జీతాలండి మేము బయట ఎవరైనా జీతం మీ జీతం ఎంత అని అడిగితే మేము ఎగస్ట్రా రెండు మూడు వేలు వేసుకుని చెప్పేవాళ్ళం ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం కదా నీకేంటి అంత తక్కువ జీతం అని హేళన చేస్తారని మేము ఎగస్ట్రా చెప్పుకునేవాళ్ళం అలాంటిది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో విలీనం చేసి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ లాగా మమ్మల్ని కూడా చూడడం వల్ల ట్రీట్ చేయడం వల్ల మేము చాలా సంతోషపడుతున్నామండి ఈ క్రెడిట్ మొత్తం జగన్ అన్నకే చెందుద్దండి జగన్ మాకు ఇదివరకు అప్పట్లో ఏంటంటే వైఎస్ఆర్గా చనిపోయినప్పుడు అక్కడ వంద మంది చనిపోయారు ఇక్కడ వంద మంది చనిపోయారు అంటే అబ్బో ఇదంతా ట్రాష్ అనుకున్నా గుండెల్లో అభిమానం ఉంటే ఇంతమంది చచ్చిపోతాయని చెప్పేసి ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇప్పుడు జగన్ అన్న కోసం యాభై ఐదు వేల మంది కుటుంబాల్లో యాభై ఐదు వేల కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపినందుకు ఇప్పుడు జగన్ అన్న కోసం నేను చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నా అంత ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇంతమంది కుటుంబాల్లో ఆయన వెలిగించిన దీపం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేవండి జగన్ అంటే ది గ్రేట్ లీడర్ అండి మా గుండెలో ప్రాణం ఉన్నంత మటుకు మేమంతా ఆయనకి సపోర్ట్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం అండి మేము ఎప్పుడు ఆయనకే సపోర్ట్గా ఉంటామండి నేను జగన్ గారు ఎప్పుడైతే ఓట్లు ఎలక్షన్లో నిలబడ్డాడో ఆ రోజు నుంచి కూడా జగన్ అన్న వస్తాడని నేను ఆశపడ్డాను జగన్ రావాలి జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి రావాలి నేను మొక్కు తిరుపతికి వెళ్ళాలి మొక్కు తీర్చుకు రావాలనుకున్నా వెళ్ళాను మొక్కు తీర్చుకొచ్చుకున్నాను జగన్ గారు బాగా చేస్తాడని నాకు నమ్మకం ఉంది మరి చేస్తాడని అనుకున్నాం ఈ వరకంటే ఎప్పుడుకప్పుడే అదే చంద్రబాబు ఈయన ఉండగా ఇంకేముంది మా ఆర్టీసీ తీ తీసేసేస్తాము లేకపోతే ఈ డిపో తీసేయాలనే చూశాడు కానీ ఈ డిపో తీసేసేస్తే ఏమైపోతారా అనుకున్నాం అలాంటిది జగన్ గారు రావటం వల్ల మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్ లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటేందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ